Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Il titolo della puntata di oggi è Cannabis e apparato gastroenterico. Affronteremo questo argomento insieme al professor Enrico Roda da Bologna. Professore, ben trovato. Ben trovato a lei, buongiorno. Allora, professore, come mai questo argomento cannabis e apparato gastroenterico? Che relazione c'è? Allora, innanzitutto devo dire che il mio, la mia storia personale mi ha avvicinato a quel mondo negli anni 60-65, quando c'era Bob Dylan e Jesus Christ Superstar, quando ero negli Stati Uniti. Per cui il dibattito sulla cannabis, eh, pro e contro, eccetera, l'ho vissuto personalmente e nei campus universitari li abbiamo anche usate noi, nei concerti rock e quelle cose lì, quando cantava Bob Dylan o quei cantanti di quel tipo lì. Quindi è un'esperienza che ho avuto anche di persona, oltre che come medico. Ma poi eh, c'è un'altra esperienza ancora più antica che mi fa ricordare è eh, quello che mi dicevano i miei nonni, perché io sono di Minervio e che è il paese dove eh, allora, negli anni, negli, dagli anni 20 agli anni 40, prima della guerra, l'Italia era sottoposta a delle sanzioni, per cui l'importazione della seta, del cotone, era molto costosa da parte del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, per cui si decise di puntare tutto sulla canapa, perché la canapa aveva degli enormi vantaggi rispetto al cotone e tutte le altre coltivazioni. La canapa è una pianta che fa delle radici di 15-20 metri di profondità, quindi di fatto non ha bisogno di acqua, quindi non consuma acqua, è la pianta più ecologica che c'è in assoluto, la canapa. Non solo, ma poi eh, la, no, mi ricordo bene che i maceri, che ci sono in tutta l'Emilia Romagna ancora, venivano usati per macerare queste piante alte, alte due metri. Adesso poi si è visto che la vegetazione, il fogliame della, canna, della canapa è così forte che è la pianta che più trasforma l'inquinamento ambientale di CO2 fornendo ossigeno. Quindi è la pianta più sostenibile e più bella che c'è al mondo in assoluto. Quindi c'è una grande rivoluzione. E la cosa, sempre prima della guerra, non dimentichiamo che non c'era paramento sacro in chiesa la dote di una donna che non fosse stata fatta dalla canapa. Qui in centro a Bologna c'erano almeno, almeno 40 posti come Emilia Ars, per esempio, che c'è ancora tuttora, che fanno a mano i ricami sulla canapa eh, per cuscini, lenzuoli, eh, tovaglie, eccetera. È stato un momento storico in cui la canapa era un boom. Armani negli anni 60 ha provato a fare una linea di questo tipo qui e anche non l'ha, non l'ha dismessa del tutto perché fece delle cose splendide perché lui si rese conto del valore ecologico della canapa, della canapa e del fatto che l'Italia è molto più adatta a produrre canapa che grano perché eh, non ha enormi fiumi come negli Stati Uniti disponibilità di acqua poca speramente da, da Bologna in giù eh, non ci sono grandi fiumi nel sud hanno bisogno di acqua e quindi non, eh, la canapa invece cresce senza bisogno di acqua, pochissima acqua, e quindi poi va su 3-4 metri e fornisce, quindi è una grande pianta. Quindi io sono in contatto ovviamente con il professor Cannazza e con altri professori del centro di ricerche agroalimentari per vedere di, eh, in qualche modo, di rivalorizzarle in qualche modo. Questa è un po' la premessa per dire i miei legami, prima negli Stati Uniti d'America, poi mi ricordo da bambino che in tempo di guerra che ero a Minervio sfollato e che eh, mio nonno mi diceva che le, le, le donne che eh, essiccavano la canapa nel macero eh, venivano a casa molto eccitate, molto portate a fare l'amore. <ride> Lo ricordo bene come lo diceva mio nonno, quindi lei sa che nella canapa normale la quantità di cannabis è piccolissima. Però d'estate eh, la fermentazione del calore nel macero, una cosa e l'altra, faceva sì, insomma, per cui sarà un po' perché avevano lavorato tutto il giorno, però insomma era nel periodo di fecondità di quelle donne a Minervio <ride> e di grandi matrimoni e di grandi fidanzamenti. Era la stagione dell'amore, la stagione nella quale mettevano la canapa nel macero. Ho premesso che questi qui sono, sono discorsi un po'... Eh, poco, poco adatti ad un vecchio professore come me che è più scientifico che tende ad essere più scientifico, d'altra parte io parlo al pubblico 
e non a dei, a degli altri medici, quindi devo cercare di diffondere un po' di parlare in modo semplice. Allora, venendo a noi, allora, il sistema, cos'è il sistema endocannabinoide? Quanta gente sa che noi abbiamo un sistema endogeno endocannabinoide? Cioè, noi, tutto il nostro sistema nervoso, sia il vago che il simpatico, che il sistema nervoso centrale che quello periferico, bene, hanno cellule, hanno dei recettori per i cannabinoidi endogeni. Quindi noi di fatto abbiamo il nostro sistema nervoso, muscolare e riparativo e infiammatorio, in qualche modo viene attivato dal sistema degli endocannabinoidi. Ce ne sono due sostanzialmente di recettori importanti, il recettore R1 e il recettore R2. Perché mi cito? Perché eh, il, nella cannabis classica la droga numero uno è il tetraipocannabinol che in genere è un agonista, cioè accendo l'attività di questi due recettori endogeni e in modo non specifico, se li attiva tutti e due, per cui può, può dare delle risposte paradosse, per esempio può migliorare il senso di digestione e il senso di evacuazione, il gonfiore, ma in alcuni casi può avere l'effetto, come vediamo, in un 10% della gente che usa la droga, che usa la cannabis, può dare una sindrome di vomito e nausea costante e cronica, che, che richiede spesso il ricovero. Quindi gli effetti del tetraidrocannibalo sono imprevedibili perché agisce in modo non selettivo sui due recettori. C'è all'interno della cannabis però una, un nuovo, sì, un nuovo, cioè un ben noto eh, cannabinoide che è, che è appunto il cannabidiolo. Il cannabidiolo invece è un inibitore del recettore R2 quindi, eh, e quindi dal punto di vista farmacologico potrebbe essere particolarmente interessante. Noi eh, sono stato, è stato fatto uno studio quest'anno eh, noi ne abbiamo fatto uno tre anni fa di cui riferisco dopo ma quello che è importante è riferire è questo perché il diabetico o il malato con aterosclerosi può avere una malattia grave che è la gastroparesi cioè lo stomaco non si svuota più dei solidi che rimangono nello stomaco anche settimane e settimane provocando un senso di peso, di macigno nel petto, nausea Vomito, una, una qualità della vita romenda, un calo ponderale notevole e una malnutrizione, una malattia molto grave, che colpisce circa il 2% dei diabetici, siccome il mondo sta invecchiando e non nascono giovani, lo dico sempre, purtroppo, e allora vediamo sempre più spesso questi problemi. Il farmaco che abbiamo usato fino adesso, la metropopramide, cioè il Brasil, no, che tutti conoscono da 40 anni, che agisce sul, sul, sul sistema dopaminergico, che agisce su uno dei sistemi che svuotano lo stomaco, è, ha creato però nel tempo dei grossi problemi nel cardiopatico, causando dei fenomeni di fibrillazione atriale, di ischemia, per cui è un farmaco che è meglio usarlo dopo i 50 anni, oppure in chi è cardiopatico con una certa prudenza e saltuariamente. Quindi di fatto non abbiamo nessun, nessuna terapia per la gastroparesi diabetica, che è una malattia invalidante gravissima. Orbene, eh, i miei vecchi amici, camiglieri, eccetera, della Mayo Clinic, che ho studiato anche lì io un po', alla Mayo Clinic a Rochester, che è uno dei posti più terrificanti del mondo, perché ci sono 50 gradi d'estate dal caldo e 50 gradi sotto zero d'inverno, quindi è un posto, è solo la Mayo Clinic, che è il più grande ospedale americano, quindi ci sono medici e infermieri. <ride> e, e e questa è la mia è Rochester, Minnesota, la mia clinica. Ecco lì il mio amico Camilleri che è un italo-maltese che si è stabilito in America, ma è stato anche a Bologna per un po', ha fatto uno studio su 50, quasi 50 per, per pazienti con gastroparesi grave, eh, grave di magrimento, grave di, di nutrizione, eccetera. E in questi soggetti ha misurato il tempo di svuotamento le varie tecniche che abbiamo adesso, ecografiche, scintigrafiche, eccetera, marcando con degli isotopi radioattivi le sostanze solide, lui ha dimostrato in modo inequivocabile che il tempo di svuotamento gastrico è, è nel 90% dei casi è risolto. E questo è un vantaggio enorme, la prigione sono cresciuti di peso, quindi se questi casi, se questi dati verranno 
confermati su un periodo più lungo di due mesi. E questo è un fatto rivoluzionario per una malattia così di difficile trattamento per noi medici, perché molte volte dobbiamo ricorrere all'infusione con un sondino nasogastrico che salta lo stomaco e dare il nutrimento per via interale. E quindi la qualità della vita è finita. Anche in questo però, diciamo così, andando avanti nel discorso, eh, noi eh, ne abbiamo studiato altri effetti, questo cannabidiolo. Il cannabidiolo, bloccando il recettore R2, ha un potente eh, effetto modulativo sul sistema infiammatorio, specialmente di tipo autoimmune. Eh, allora, le malattie autoimmuni per noi di più difficile trattamento sono la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, di cui spesso abbiamo parlato, Malattie che non hanno un trattamento definitivo, nel 30% dei casi portano alla resistione chirurgica, hanno pazienti che hanno una qualità della vita brutta, spesso si ricadono, specialmente d'estate, la colite ulcerosa, fa sì che tutti ricadono e stanno male, per cui abbiamo trattato soprattutto pazienti con il morbo di Crohn. E pazienti con il morbo di Crohn ovviamente li abbiamo trattati quelli che fumavano molto perché e se non essendo legale da noi la droga, come in molti stati americani, è stata per uso personale, uno la può usare nella maggior parte dei paesi dell'America, noi invece abbiamo così delle retratezze culturali rispetto anche all'Olanda, per cui da noi, allora noi medici per poterla dare, l'abbiamo data nell'unico caso in cui è giustificato, cioè fa smettere di fumare uno, perché se uno non fuma riduce il rischio di cancro del 40% e quindi anche se la droga in teoria fa, ma fa male, non fa così male come il fumo. Allora, i soggetti con morbo di Crohn che fumavano, abbiamo somministrato il farmaco provocando in, nel 60% dei casi una remissione clinica che dura tuttora. E questi soggetti hanno smesso di fumare, consumano acidi, eh, per, non sempre, però è... Eh, però lei mi può dire, ma questi sono diventati dei drogati. No, perché la, non tutti quelli che prendono la droga, io stesso non sono mica diventato mai un persona in casa negli Stati Uniti, ho fosse ammazzato qualche volta quando andavo a un concerto in compagnia, ma non è che dopo sono diventato un assiduo frequente usante della droga, sì, la marijuana. Quindi vediamo i dati americani perché la gente... Ah, allora, prima di dire questo, vi voglio dire questo, che... Allora, nelle malattie croniche infiammatorie, soprattutto nel morbo di Crohn, è un farmaco del futuro che ha un grande successo. Un'altra futura applicazione dei recettori R2 è il fegato, perché sono in tutto il fegato e governano il processo di cicatrizzazione del fegato, processo che può portare dal fegato grasso alla cirrosi o al cancro del fegato. E qui l'effetto sembra estremamente favorevole e ha anche il suo effetto, non dimentichiamo che molti recettori R2 endocannabinoidi hanno un ruolo fondamentale nel controllo del peso, quindi nella cura dell'obesità potrebbero avere un grande effetto. Quindi si apre una nuova era eh, per questo sistema farmacologico con questi studi. Quindi prepariamoci anche nel caso del, di certe malattie del pancreas, nel colon irritabile e non trattabile bene. Quindi non, non dimentichiamo insomma, questa nuova classe di farmaci. Quello che deve sapere il pubblico è anche, a proposito, è la verità. Cioè negli Stati Uniti d'America qual è la realtà? Il 13% degli americani eh, fuma la marijuana in modo saltuario, a scopo personale. Ecco, di questo numero che sono vari milioni, solo il 9% dopo che ha cominciato a farla in modo saltuario ne acquisisce una dipendenza per cui deve per forza tutti i giorni farla va bene? E quindi è una balla la storia che se uno comincia con la marijuana dopo non lo smette mai più solo una bassa percentuale di gente stessa cosa succede per il vino tutti beviamo un bicchiere di vino ma solo una piccola parte che si mette a bere in modo smodato tutti i giorni non riesce più a vivere senza una bottiglia di vino quindi è, direi che il legame con la mente della marijuana è più basso di, molto più basso di quello dell'altro. Quindi la, 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 questa, dobbiamo stare attenti ai giovani, perché se è vero che solo l'8% di questi 
marijuana, saltuari, saltuari usatori, diventano degli usatori cronici, nei, nei ragazzini questo, questa cifra passa dall'8 al 15%. Quindi dobbiamo sorvegliare i ragazzi, senza criminali, dirgli queste cose come sono in realtà. Voglio dire, abbiamo sempre fumato, in tutto il mondo, voglio dire, in Oriente, eh, l'uso della cannabis nella medicina cinese, giapponese, thailandese c'è da 3000 anni prima di Cristo, è venuta una novità questa della cannabis terapeutica. Allora, se eh, l'ultimo punto, poi chiudo, eh, è che vorrei chiudere, se lei non è, è questo, cioè. Noi in Italia abbiamo i migliori scienziati del mondo della cannabis più pura, mi spiego, al centro di ricerche agroalimentari. E è pazzesco che noi a scopo terapeutico per i certi tipi di tumori molto dolori prescriviamo la cannabis e questi la devono andare a comprare in Olanda, vendendo una quantità di soldi perché noi non ne produciamo abbastanza in Italia. Questo è una vergogna. Allora io credo che noi dobbiamo rivedere il sistema di produzione del grano ridurre la percentuale della produzione del grano che in Italia o, o, o anche del mais che richiede tonnellate di acqua, della barbabietola, di fiumi di acqua. Noi dobbiamo ricordarci che il, il paese diventerà più povero di acqua perché ci sarà più caldo nei prossimi cent'anni e abituarci a tornare a usare una vecchia pianta che noi abbiamo sempre avuto, che è la carne. E con questo facciamo vestiti sani, robustissimi, perché io ho ancora il mio corredo di 60 anni fa che mi aveva regalato mia nonna eh, a Minervio ed è ancora nuovo di secca tutto con i ricamini di canna. Poi la canna è fresca, le lenzuola fatte di canna sono robustissime, eh, gli stracci di canna non si rompono mai, 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 perché ma quindi dobbiamo tornare alla canna e in medicina quando ce n'è bisogno la useremo anche per curare i malati. Professor Roda, la ringrazio infinitamente per questo argomento e grazie per questi aggiornamenti. A presto! E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.